ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇറ്റാലിയൻ പാസ്ത റെസിപ്പിയാണ് ഒത്തിരി ഷെഫുമാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അത്രയും പ്രൊഫഷണലായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ ഒന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല എൻ്റെ രീതിക്ക് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ കുഴപ്പമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ വേറെ വെറൈറ്റി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്കും പറഞ്ഞു തരണം ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇതിങ്ങനെ വെക്കാനൊക്കെ അറിയത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ മേടിച്ചേക്കുന്നത് ഫ്യൂസിലി പാസ്തയാണ് ഇതാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വീറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതാണ് അപ്പം വീറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് കൂടുതൽ ഹെൽത്തി അപ്പം ഫ്യൂസിലി പാസ്ത ഇത് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് റീസീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതുപോലെയാണ് ഫ്യൂസിലി പാസ്ത ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതിൽ നിറച്ചും വെള്ളം നമ്മൾ പാസ്ത ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വെള്ളം കൂടുതൽ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെള്ളമായാലും അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ആയി ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ വെള്ളം മുക്കാൽ പാത്രത്തോളം വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകണത് അതെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് അത് നമ്മുടെ പാസ്ത ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു സെയിം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോൾട്ടും കൂടി ഇടുവാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോസസ്സിൽ ഈ പാസ്തയ്ക്ക് അങ്ങ് ഉപ്പ് പിടിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവത്തില്ല സോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു അളവ് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പാസ്ത ഇടുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം ാണ് ഇടാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ആ ഒരു ഇതിന് ഒരു മൂന്ന് ഇതിന് പാസ്ത ഒരു ഒരു പകുതി ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ റീസീൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് എടുക്കണം നമുക്കിത് അതിൻ്റെ ഫ്രഷ്നെസ് പോകാതിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി ഇങ്ങനെയൊന്ന് സീൽ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം അതിൻ്റെ ഫ്രഷ്നെസ് പോകത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സബോള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഇഞ്ചി പിന്നെ എനിക്കിവിടെ ഇതുപോലെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഓർഗാനോ പിന്നെ ബേസിൽ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഗ്രാ ഇതാണ് ഗ്രാനൂസ് പോലെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടും കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രഷ്നെസ് പോകത്തില്ല ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തുറന്നാൽ തുറക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മടച്ചും വയ്ക്കാം ഓക്കെ ചെറിയ രണ്ട് ബോട്ടിൽ ഉണ്ട് അതാണ് ഇതിന് പിന്നെ ഞാൻ എന്നാ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ ഫോണാണ് ഇത് ഞാൻ ഫ്രോസൺ മേടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എടുത്താൽ മതിയല്ലോ പാസ്തയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ മിക്സഡ് പെപ്പേഴ്സ് ക്യാപ്സിക്കം അതും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കളറുള്ളത് അരിഞ്ഞ് ഫ്രോസണാണ് മേടിച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ് അതും ഞാൻ ആവശ്യം ഇതാകും ഇടും അത്രയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൊമാറ്റയാണ് ടൊമാറ്റ എനിക്ക് ടിൻ ടൊമാറ്റയാണ് അപ്പം എനിക്കത് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വരട്ടെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പാസ്ത നമുക്ക് വെന്തോ എന്ന് നോക്കാം എടുത്ത് നോക്കുമ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ അത് മതി അപ്പം നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെള്ളം മാത്രം കളയാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു 
കൊളാണ്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് വെക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ സിംഗിൾ കവിടെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊളാണ്ടർ വെച്ചു എന്നിട്ട് ഈ പാസ്ത ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ഒഴിക്കുവാണെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ചൂട് വെള്ളമാണ് ചൂടായി അപ്പൊ ഞാൻ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഒലിവ് ഓയിലാണ് പാസ്തയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ തീർന്നു പോയി അത് കാരണം ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് സോ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ച് തന്നെ ഇടുവാണ് അതിൻ്റെ മണം ഒന്ന് ആ എണ്ണയ്ക്കകത്തേക്ക് ഒന്ന് അപ്സോർ ഭാഗുന്നവരെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇത് സബോളയും ഇനി നമുക്ക് സബോള ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഒനിയൻ അരിഞ്ഞത് ഓക്കെ ഒനിയൻ സ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന എൻ്റെ സ്വീറ്റ് കോണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് കളറിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ചുമല പച്ച മഞ്ഞ മൂന്നും ഇതുമാണ് ാണ് ക്യാപ്സിക്കവും സ്വീറ്റ്കോളും അത് കാരണം അതിൻ്റെ ആ വെള്ളം ഒന്ന് അബ്സോർബ് ആവട്ടെ റെഡി ആയോ നമുക്ക് നോക്കാം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് വെരി ഹെൽത്തി ആണ് കേട്ടോ കാരണം ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പാസ്തയാണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് കുറേ പച്ചക്കറികൾ ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും ഒക്കെ ഒത്തിരി നല്ലതാണ് ക്യാരറ്റും അതേലും വിറ്റാമിനൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫോണിൽ സ്വീറ്റ് ഫോൺ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ ഗാർലിക്കും ജിഞ്ചറും ഒക്കെ ആൻറ്റി ബൈ ആൻറ്റി ബോഡി ആക്ഷൻ ഉള്ളതാണ് അപ്പം ഇത് പിന്നെ പിള്ളേർക്ക് പച്ചക്കറി കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പിള്ളേർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് പ്യുവർലി വെജിറ്റബിൾ പാസ്തയാണ് ഞാനിനി വേറെ നോൺ വെജ് പാസ്തയായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് പ്ലീസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എല്ലാവരും മറന്നു പോവുകയാണ് കാണുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ താങ്ക് യു ബൈ